ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைய தினசரி பகவத்கீத உபன்யாசத்தில் வந்து நம்ம ஆறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் படித்தோம் இல்லையா சஞ்சலம் ஹீமன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரிடம் தசியாகம் நிக்கிரகம் மன்யே வாயுரிவ சுதுஷ்கரம் மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்துரு அபய சரணானந்த பத்திவதன் சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆகும் வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது ஓம் தத்சத் ஹரே கிருஷ்ணா நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி தினாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிவிசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யாத்தேஷதாரிணே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஸோ கடந்த உபன்யாசத்துலேருந்து கடந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களில் இன்னைக்கு பார்த்த ஸ்லோகம் சரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்துலையும் சரி மனதை கட்டுப்படுத்துவது எவ்வளோ கடினமானதுன்னு அர்ஜுனன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அர்ஜுனனே வந்து ஒத்துன்றார் இல்லையா அர்ஜுனன் வந்து நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில் இருந்தவர் மிகச்சிறந்த போர் வீரர் மிக உன்னதமான குளத்தில் பிறந்தவர் கிருஷ்ணனுடைய பக்தரும் நண்பரும் கூட அப்பேற்பட்ட அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாரு மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருக்குது சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ணா பகவானே என் மனம் எப்படி சஞ்சலப்பட்டு இருக்குது ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்க மாட்டேங்குது மன் சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்திடம் தஷ்யாகம் நிக்கிரகம் பண்ணி வாயுரேவ சுதுஷ்காரம் காற்று கூட கட்டுப்படுத்த இல்லாமல் போல இருக்கு மனதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு யார் சொல்றாரு அர்ஜுனன் அர்ஜுனே ஒத்துன்றார் அர்ஜுனன் வந்து மிகச்சிறந்த பக்தர் அவர் வந்து நமக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு உதாரணமாக இருக்கார் பக்தி தோண்டில் வந்து பயிற்சி பண்ணும்போது குருவிட்ட வந்து உண்மையாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம வந்து மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தாமல் நம்ம எப்பவுமே வந்து கோவத்துலேயும் டென்ஷன்லேயும் இருக்கும் அகங்காரப்படுறோம் கோவப்படுறோம் இல்லையா ஆனால் இதெல்லாத்துக்கு காரணம் மனது தான் இல்லை ஏற்கனவே முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொன்னார் ஒரு ஒருத்தருடைய நண்பரும் எதிரியும் அவருடைய மனது தான் நமக்கு எதிரி நம்ம மனது தான் நம்ம நண்பரும் நம்ம மனது தான் நம்மளுடைய பந்தத்துக்கும் மனது தான் காரணம் நம்முடைய மோட்சத்துக்கும் மனது தான் காரணம் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் அடுத்தடுத்து பகவான் சொன்னார் யார் ஒருத்தருக்கு எதிரி நமக்கு எதிரி யார் நமக்கு நண்பர் யார் யாருடைய மனம் அவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கோ அந்த மனது தான் அவருடைய நண்பன் யாருடைய மனது அவர் கட்டுப்பாட்டில் இல்லையோ அவ் அந்த மனமே அவருக்கு மிகப்பெரிய எதிரி ஆடுறார் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பௌதீக துன்பத்திலேருந்து பௌதிக துன்பம் பௌதி ஆசைந்து விடுபடுறதுக்கு மனது தான் காரணம் மனதை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் மோட்சத்துக்கு மனது காரணமாக மனதை வந்து கிருஷ்ணாவுடைய ஆத்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுத்தினா அது மோட்சத்துக்கு காரணமாகும் அதே மனதை வந்து பௌதிக புலன்பத்தில் ஈடுபடுத்தினா அது பந்தத்துக்கு காரணமாகும் பிறப்பு இறப்பு காரணமாகிடும் மனது தான் எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் இப்போ முதல்ல வந்து உண்மையான சீடர் என்ன பண்ணும் ஆன்மீக குருகிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனைகளை வெளிப்படையாக சொல்கிறார் இல்லையா அர்ஜுனன் வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ஏன் இதை வந்து நான் போய் கிருஷ்ணாட்டை ஏன் சொல்லணும் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்லாம் சொல்ல சொல்ல சொன்னால் வந்து எனக்கு வெக்கமாக இருக்கும் இல்லை வந்து இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப் அப்படி வந்து அர்ஜுனன் நினைக்கல அர்ஜுனன் வெளிப்படையாக தன்னுடைய பகவான்கிட்ட போய் சொல்கிறார் பகவானே என் மனதை கட்டுப்படுத்துறது எனக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அது முடி முடியல ரொம்ப சஞ்சலமாக இருக்குது இல்லையா நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா என் மனது வந்து ஒரு நிலை பட மாட்டேங்குது மனது வந்து அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்குது மனது பௌத்த விஷயத்தில் போகுது நான் புலன்பத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்ட வெளிப்படையாக சொல்லுவோம்மா ஏன்னா நம்ம மனது வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம மனதில் என்ன இருக்குன்னு இல்லையா நம்ம ஓரொருத்தருடைய மனதிலையும் பௌத்திக ஆசைகள் இருக்குது புலன்பு இருக்குது அகங்காரம் இருக்குது கர்வம் இருக்குது பொறாமை இருக்குது இந்த குணங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ இதை முதல்ல நம்ம ஒத்துக்கணும் ஏற்றுன்றணும் ஆமாம் நான் வந்து என்னுடைய மனது வந்து ரொம்ப கீழலையானது கீழ்த்தரமானவன் நான் கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் இருக்கேன் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கேன் அப்போ என்னுடைய ஆன்மீக குரு தான் என்னை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம போய் நம்ம குரு மாறா குரு தேவர்கிட்ட உண்மையாக சரணடையணும் அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு அவருக்கு சேவைகள் பண்ணி பணிவாவிட்ட கேள்வி கேட்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு குருவோடைய கருணை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குருவோடைய கருணை இருந்தால் தான் மனது புலன்களெலாம் கட்டு நம்ம நம்ம மனது புலன்களை வந்து குரு கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் பகவானுடைய சேவையிலையும் பக்தருடைய சேவையிலையும் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் இதுதான் வந்து மிக எளிமையான வழிமுறை மனதை கட்டுப்படுத்துறது இல்லை மனதை வந்து செயற்கையாக கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா மனதை வந்து நம்மளால் செயற்கையாலாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது அதை வந்து அது எதாவது வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எதாவது கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி அது வந்து தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிக்கும்
அது பக்தி தோண்டு மட்டும்தான் அது பக்தி மார்க்கம் பக்தி யோகம் தான் ரொம்ப எளிமையான முறையில் மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சிறந்தது மற்ற யோக முறைகள்லாம் ரொம்ப கடினமானது இல்லையா ஏன்னா அது செயற்கையான முறையில் கட்டுப்படுத்துறது மனதை வந்து செயற்கையான முறையில் கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறதுனால மற்ற யோக முறைகளில் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அதுக்கு நம்ம நிறைய உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பக்தி பாதையில் மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் இங்கே பொருளுரை வந்து பிரபுப்பாத ரொம்ப அழகாக உதாரணம் கொடுத்த உபனிஷத்தில் இருந்து இந்த உடம்பு வந்து ஒரு ரதம் மாதிரி ஒரு தேர் இந்த ரதத்தில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க ஒரு தேரில் தேரில் வந்து குதிரைகள்லாம் போட்டப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ஒரு ரதம் இருக்குன்னா அந்த தேரில் வந்து ரதத்தில் குதிரைகள் இருக்கும் இந்த குதிரைகளுடைய கடிவாளம் கயிறு இருக்கும் அப்புறம் அந்த குதிரையை ஓட்டக்கூடிய சாரதி சாரதி உட்கார்ந்துருப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த ரதத்தில் பிரயாணி உட்கார்ந்துருப்பார் ரதம் ரதத்தில் போட்டப்பட்ட குதிரைகள் குதிரையினுடைய கடிவாளம் கயிறு அதை ஓட்டக்கூடிய சாரதி அப்புறம் அதில் ரதத்தில் பிரயாணக்கூடிய பிரயாணி இல்லையா பேசஞ்சர் உபநிஷதம் என்ன ஓமை கொடுக்குது இந்த உடம்பு வந்து ஒரு ரதம் மாதிரி நம்முடைய உடம்பு வந்து ஒரு தேர் இந்த உடல்ங்கிற ரதத்தில் புலன்கள்ங்கிற குதிரை அஞ்சு புலன்கள் ஐந்து குதிரை போட்டப்பட்ட ரதம் அந்த மாதிரி தான் இந்த உடல் அஞ்சு புலன்கள் இருக்குது என்னென்ன அஞ்சு புலன்கள் கண் காது மூக்கு வாய் தொடு புலன்கள் இல்லையா இந்த ஐந்து புலன்கள் ஐந்து குதிரைகள் இப்போ இந்த ரதத்தில் உடல்ங்கிற ரதத்தில் ஐந்து புலன்கள் புலன்கள்ங்கிற குதிரை போட்டப்பட்டிருக்கு இந்த புலன்களுடைய கயிறு இருக்கு இல்லையா கடிவாளம் அதுதான் மனம் மனதுக்கும் புலன்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது எப்படி குதிரைக்கும் இந்த கடிவாளத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கோ அது மாதிரி மனதுக்கும் புலன்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது பின்ன அதை ஒரு டிரைவர் ஓட்டுறார் இல்லையா வண் அந்த ரத ஓட்டுநர் சாரதி அதுதான் புத்தி புத்தி தான் சாரதி அப்புறம் பிரயாணி அந்த ரதத்தில் பிரயாணம் செய்யக்கூடியவர் அவர் தான் ஆத்மா ஸோ மனங்கிற அதாவது உடல்ங்கிற ரதம் ஐந்து குதிரைகள் போட்டப்பட்ட ஐந்து புலன்கள்ங்கிறது ஐந்து குதிரைகள் மனங்கிறது வந்து குதிரையினுடைய இணைக்கப்பட்ட கயிறு புத்திங்கிறவர் வந்து சாரதி டிரைவர் தென் ஆத்மா பிரயாணி பேசஞ்சர் இப்போ ஒரு ரதம் ஓடுனா என்ன பண்ணணும் ஒரு ரதம் வந்து ஒரு தேர் வந்து சரியான வழியில் செலுத்தணும்னா அந்த சாரதி கையில் தான் இருக்குது இல்லையா சாரதி வந்து தன் அந்த குதிரைகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் பேச பிரயாணி வந்து ரதத்தில் உட்காந்துருக்கார் ஒரு ராஜா ஒரு சக்கரவர்த்தி வந்து ரதத்தில் ஏறி உட்காந்துட்டாரு ரதத்தை ஓட்ட சொல்கிறார் சாரதிட்ட இப்போ சாரதி என்ன பண்ணணும் அந்த குதிரைகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த கடிவாளத்தை தன் கையில் வச்சுட்டு ரொம்ப திறமையாக அந்த ரதத்தை செலுத்தணும் இந்த சாரதி வந்து கயிறை ஒன்றுனா விட்டார்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு கயிறாக விட்றாருன்னா ஒரு ஒரு குதிரையும் ஒரு ஒரு டைரக்ஷனில் ஒரு ஒரு பகுதியில் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த பிரயாணி அந்த ராஜா எங்கே போய் சேரணுமோ அங்கே சேர மாட்டார் அந்த மாதிரி தான் இந்த உட உடம்புங்கிற ரதத்தில் ஐந்து புலன்கள்கிற குதிரை அதை மனங்கிற கயிறு வந்து கட்டுப்படுத்தணும் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் ஏன்னா புலன்கள் என்ன பண்ணும் மனது வந்து புலன்கள் பின்னாடி ஓடுது இல்லையா அந்த கயிறு குதிரை எங்கே ஓடுது அதனால் கயிறு எடுத்துன்னு போகும் அப்போ கு மனது என்ன பண்ணணும் மனது வந்து குதிரையோடு அந்த புலன்களோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இதை யார் கட்டுப்படுத்துவா புத்தி இல்லையா புத்தி தான் வந்து டிரைவர் சாரதி கையில் தான் இருக்குது அந்த கடிவாளம் சாரதி கையில் இருக்குது அப்போ புத்திங்கிற ஒரு சாரதி அவர் தான் மனதை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லை சில சமயம் மனதை வந்து புத்தியை வென்றுன்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய பலவான் இந்திரிய கிராமம் மிகப்பெரிய பலவான்கள் கூட புலன்கள் எழுந்ததுனால மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வீழ்ந்துடுறாங்க அதனால் மனது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூட்சமானது ரொம்ப கடினமானது அதான் முனி முனினா காற்றை விட பிரயாணமாக வேகமாக பிரயாணம் செய்யக்கூடியவங்க இப்போ மனதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அது காற்றை விட வேகமாக போ போகக்கூடியது சஞ்சலமாயிண்டே இருக்கும் அப்போ அந்த புத்தி கையில் தான் இருக்குது இந்த புத்தியோட உயர்ந்தவர் யார் ஆத்மா இந்திரியாணி பராராகு இந்திரியப்ப பரம்மனக மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதர்ஷபான்னு சொல்கிறார் பகவான் புலன்களை விட உயர்ந்தது மனது மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி புத்தியை விட உயர்ந்தவன் ஆத்மா இல்லையா புலன்கள் வந்து ஒரு பக்கம் எழுத்துன்னு போனாலும் மனது சொல்லணும் இல்லையா ஏ புலன்களை அந்த பக்கம் போகாத கண் இதை பார்க்காத காது இதை பற்றி கேட்காத வாயை இதை பேசாத அப்படின்னு மனது வந்து புலன்களுக்கு கட்டளை இடணும் ஆனால் மனது பலவீனமாக இருந்தால் என்னாகும் புலன்கள் பின்னாடி ஓடும் ஆ இந்த நல்லா இருக்கே அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கே அந்த போஸ்டர் நல்லா இருக்கே அந்த படம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு கண்ணு பார்க்குது காது அதை பற்றி கேட்குது வாய் அதை பற்றி பேசும்போது புலன்பத்தில் புலன்கள் புலன்களுடைய வேலை என்னது புலன்பத்தை நோக்கி ஓடுறது தான் அது பின்னாடி மனது ஓடும் பலவீனமான மனது கட்டு கட்டுப்பாடு இல்லாத மனது வந்து புலன்கள் பின்னாடி ஓடும் தன மனதை ஓடும்போது என்ன பண்ணணும் அதுக்கு மேலே ஒத்து இருக்கா இல்லையா புத்தி புத்தி சொல்லணும் ஏ மனமே நீ அயோக்கியத்தனம் பண்ணுற போகாத புலன்கள் பின்னாடி போகாத இங்கே வா அப்படின்னு மனதை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரணும் எப்போல்லாம் மனது ஓடுதோ இழுத்துட்டு வரணும்னு சொல்கிறா இல்லையா பகவான் ஏதோ ஏதோ நீ சஞ்சலதி மனஸ் சஞ்சலம் அஸ்திரம் மனதெல்லாம் எப்போ ஓடுதோ மனது எப்போ வந்து சஞ்சலமாக
காது வந்து கிருஷ்ணோடைய புகழ் கேட்டார் வாயால் கிருஷ்ணோடைய புகழ் பாடினார் கிருஷ்ணருக்கு நிவேதம் செய்த பிரசாதத்தை துளசி உண்டார் மூக்குனால் வந்து கிருஷ்ணனுடைய கிருஷ்ணனுக்கு அர்ப்பணிப்பட்ட துளசி நுகர்ந்தார் கரங்களால் வைஷ்ணவர்களை தழுவிக்கிட்டார் வைஷ்ணவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் ஸோ இப்படி அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப புத்திசாலியான கிருஷ்ண பக்தர் மிக தூய்மையான வைஷ்ணவர் அவர் தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய செயலில் ஈடுபடுத்தினார் புலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய செயலில் ஈடுபடும் போது கிருஷிகேன ரிஷிகேச சேவனம் பக்தி ருச்சது தொடர்ந்து புலன்கள் கிருஷ்ணனுடைய செயலில் ஈடுபடும் போது தூய்மை அடையுது அந்த புலன்கள் கிருஷ்ணனுடைய செயல் ஈடுபடும் மனதையும் செயல் ஈடுபடுத்தணும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செயலாற்றணும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம பிரசாதம் செய்யும் போதாகட்டும் ச நம்ம வந்து பூ கட்டும் போதாகட்டும் இல்லை நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவும் போதாகட்டும் இல்லை புத்தக விநியோகம் செய்யும் போதாகட்டும் இல்லை கீர்த்தனம் பாடம் எந்த ஒரு சேவை பண்ணாலும் அதில் மனதை வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும் அந்த சேவையில் மனதை ஈடுபடுத்தணும் புலன்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஆனால் மனது பௌதீகத்தில் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது புலன்கள் வந்து க சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணாவுடைய கீர்த்தனைகளை கேட்கலாம் கீர்த்தனம் கேட்கலாம் அப்புறம் உபன்யாசம் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மனதுக்கு வந்து கிருஷ்ணாவுடைய செயல் ஈடுபடுத்தணும் ஸோ மனது புலன்கள் தென் புத்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக இயல்பாகவே மனதும் புலன்களும் வந்து கிருஷ்ணோடைய சேவையில் முழுமையாக ஈடுபடும் போது புத்தியும் ஆத்மாவும் மிகச்சிறந்த நன்மை அடையும் இல்லையா புத்தி வந்து அதுக்கான திட்டங்களை போடணும் இன்றைக்கி என்ன சேவை பண்ணலாம் நாளைக்கு என்ன சேவை பண்ணலாம் எப்படி இந்த சேவையை அதிகமாக பண்ணலாம் இந்த சேவையை எப்படி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்கான திட்டங்களை போடணும் தென் ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ புத்தி மனது இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினா நம்ம வந்து அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லாட்டி மனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சஞ்சலமானது அர்ஜுனன் மாதிரி பக்தர்களே அது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கட்டுப்படுத்துறது மிக கடினம் அதனால தான் வந்து இந்த பக்தி யோகம் பக்தி யோக முறையை போதிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து நமக்கு பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வைக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்கலைன்னா கிருஷ்ணர் மனதை பற்றி சொல்லவே மாட்டார் இல்லை அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்டதுனால தானே நம்மளுடைய நன்மைக்காக அர்ஜுனன் மிக தூய்மையான பக்தர் ஆனால் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணார் நம்முடைய நன்மைக்காக வந்து அவர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்குறார் என்னுடைய மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல ரொம்ப சஞ்சலமாகிட்டுருக்கு ஒரு நிலை இல்லை ஸோ பகவானை என்ன செய்கிறது அதனால தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதை போதிச்சார் நம்மளை அறியாமல் இருந்து விடுவித்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையிறதுக்காகவும் பகவானை சரணடைஞ்சு பக்தி தோண்டு முறையை வந்து பகவான் நமக்கு போதிக்கிறார் பகவத்கீதை மூலமாக ஸோ அதே பகவான் தான் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றினார் ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி மிக எளிமையான மார்க்கம் இந்த பக்தி மார்க்கம் பக்தி யோகத்தை வந்து ஓரொரு கிராமத்தில் நகரத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணார் ஸோ சைத்தன்ய மகாபுடைய கருணினால் யாரெல்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்கிறாங்களோ இந்த நாம ஜப மகா மந்திரம் மகா மந்திர மந்திர ஹா மந்திரம்னா மனதை வந்து விடுவிக்கக்கூடியது பௌதீகத்திலேருந்து இப்போ மகா மந்திரம் வந்து எல்லா மந்திரங்களையும் சக்கரவர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம எல்லா விதமான பௌதீக கலங்கத்திலேருந்து விடுபடுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் பகவான் சைதன்யர் வந்து சைதன்ய மகாபிரபு பகவானே அந்த பகவான் கிருஷ்ணரே சைதன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றி தன் சகாக்களோடு தோன்றினார் சைதன்ய மகாபிரபு தன் சகாக்களோடு தோன்றி ஓரொரு கிராமத்தில் நகரத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்தார் அப் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுறாரு பகவானே நேரடியாக இங்கே தோன்றுறாரு சில நேரங்களில் தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை அமைச்சு வைக்கிறார் ஆச்சாரியர் வரார் இப்போ ஆச்சாரி இருந்த பூமியில் வந்து கலியுகத்தில் வந்து நம்மளை மாதிரி பௌதீக வாழ்க்கையில் பௌதீக பந்தத்தில் மூழ்கி போயிருக்கிறவங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நம்மளை மாதிரி உள்ள ஜீவன்களை விடுவிக்கிறதுக்காக பகவான் தன்னுடைய பிரதிநிதி அமைச்சு வைக்கிறார் ஆன்மீக குரு அல்லது ஆச்சாரியர் ஸோ ஆச்சாரியர் இருந்த பூமியில் வந்து பகவானுடைய சேவகர்கள் பகவானுடைய உலகத்தில் நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை பண்ணியிருக்கோம் நித்திய சித்தர்கள் நித்தியமான பக்தர்கள் பகவானுடைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த நித்தியமான பக்தர்கள் வந்துட்டு இந்த பூமியில் தோன்றுறாங்க தோன்றி அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பகவானுடைய கருணையை வந்து அந்த பிரேமத்தை வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறாங்க அப்பேற்பட்ட பக்தர் தான் நேற்று நம்ம பார்த்தது ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இல்லையா ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜை வந்து அவருடைய இறுதி அவருடைய க ஃபைனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இறுதியாக நமக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள் கொடுத்தாரு அவர் எந்த மாதிரி மிக சிறந்த உதாரணமான வைஷ்ணவராக திகழ்ந்தார் எந்தளவுக்கு பக்தி தோண்டை வந்து உறுதியாக பின்பற்றினார் கிருஷ்ண நாம ஜபத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாருங்கிறதெல்லாம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு வந்து ரசிகானந்த பண்டிதர் அல்லது ரசிக முராரி ஸோ நேற்றைக்கு முந்தின வந்து இந்த ரெண்டு ஆச்சாரியருடைய மறைவு தினம் ஒருத்தர் வந்து ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இன்னொருத்தர் ரசிக முராரி ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ நேற்று வந்து நம்ம ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜரை பற்றி படித்தோம் ஸோ இன்றைக்கு
ஒரிசா மாநிலத்தில் பிட்னாப்பூர் இந்த பிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் வந்து மல்ல பூமி மல்ல பூமின்னு ஒரு இடம் அங்கிருந்து ரோகிணின்னு ஒரு அழகான கிராமம் ஸ்வர்ணரேகான்னு ஒரு அழகான நதி ஸ்வர்ணரேகா நதிக்கரையில் ரோகிணின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது எந்த இடத்துல ஒரிசா மாநிலத்தில் மிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் ரோகிணிங்கிற கிராமத்தில் ஸ்வர்ண ரேகா ஸ்வர்ணன்னா தங்கம் அந்த அந்த நதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மங்களகரமானது ரொம்ப தெய்வீகமானது ஸ்வர்ண ரேகா நதியில் யார் நீராடுறாங்களோ அவங்க எல்லா விதமான கர்ம வெளியிலேருந்து பாவத்தை வந்து விடுவிப்பாங்க விடு விடுபடுவாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க அந்த ஸ்வர்ண ரேகா நதி நதி அந்த ஸ்வர்ண ரேகா நதிக்கரையில் ரோகிணி கிராமத்தில் மிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் தோன்றினார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் அதாவது ரசிக முராரி ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து அச்சுத தேவா அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தியாக வாழ்ந்தார் கரகா காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ எப்படி நம்ம நரத்தம் தாசாகர் வந்து ஒரு காயஸ்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தியோட மகனாக தோன்றினார் இல்லையா அதே போல் ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து கரனா அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஒரு பிரிவில் வரக்கூடிய ஒரு ராஜவம்சத்தில் ராஜா அச்சுத தேவர் சக்கரவர்த்தி அச்சுத தேவருக்கும் பகவதி தேவி அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் குழந்தை பவானி தேவி ஸோ பவானி தேவிக்கும் ராஜா அச்சுத தேவாவுக்கும் குழந்தையாக தோன்றினர் எங்கே ரோகிணி கிராமத்தில் சொர்ண ரே சொர்ண ரேகா நதிக்கரையில் தோன்றினார் எப்படி தோன்றினார் ரொம்ப அற்புதமாக சாஸ்திரத்தில் இருக்க அவர் எப்படி தோன்றினார்ன்னு எப்படி காலையில் வந்து இந்த சூரியன் உதிக்கும் இல்லையா காலையில் வந்து சோதி சூரியன் உதிக்கும் போது அப்படி அழகாக அப்படி ஆரஞ்சு நேரத்தில் இருக்கும் அப்படியே பயங்கரமான தேஜஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எப்படி கிழக்கில் சூரியன் உதிக்குதோ அந்த அது போல் வந்து சொர்ண ரேகா நதிக்கரையில் அந்த ரோகிணி கிராமத்தில் ரசிகானந்த பண்டிதர் தோன்றினார் அன்றைக்கு ரொம்ப மங்களகரமாக இருந்த நாள் அதாவது தாமோதர் மாதம் வைஷ்ணவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய அந்த கார்த்திகை மாதம் ரொம்ப ரொம்ப மக மகத்துவம் நிறைந்த ரொம்ப ரொம்ப தெய்வீகமான மிகவும் புனிதமான மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த மாதங்களிலேயே மிக சிறந்தது மார்கழி மாதம் எப்படி பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிறாரோ அதே போல் வைஷ்ணவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது இந்த தாமோதர மாதம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பாலிய லீலைகள்லாம் நடந்த அந்த தாமோதர மாதம் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் எல்லா பக்கமும் தீபங்களால் வீடுகள்லாம் தீபங்கள் ஏற்றி பகவானை வழிபடக்கூடிய அந்த ஒரு அற்புதமான மாதத்தில் தோன்றினார் யார் ரஷ்யானந்த பண்டிதர் ஸோ அவருடைய அப்பா ச ராஜா அச்சுத தேவாவும் அவங்களுடைய அம்மா பவானி தேவிக்கும் ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது ஸோ இவர் வந்து நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பிரார்த்தனையில் அவங்க பகவானுடைய பக்தர்கள் ராஜா அச்சுத தேவா வந்து மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமான ஒரு சக்கரவர்த்தியாகவும் திகழ்ந்தார் ஜனங்கள் மேலே ரொம்ப அன்புள்ளவர் பிரஜைகளை தன் குழந்தைகள் போல் பார்த்துக்கிட்டாரு அப்பேற்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான ஒரு நபருக்கு ரஷ்யானந்த பண்டிதர் வந்து குழந்தையாக தோன்றினர் அவர் சின்ன வயதுலேருந்தே ரொம்ப சாஸ்திரங்களில் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவராகவும் கல்வி கேள்வியில் சிறந்தவராக ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் திகழ்ந்தார் சாஸ்திரங்களை ஒரு தடவை கேட்டால் புரிஞ்சிக்குவார் ரொம்ப புத்தி கூர்மை உள்ளவர் ரொம்ப ரொம்ப அமைதியானவர் ரொம்ப பணிவானவர் ரொம்ப அட அடக்கமானவர் நிறைய தெய்வீகமான குணம் உள்ளவர் யார் ரஷ்யானந்த பண்டிதர் ஸோ சின்ன வயதுலேயே வந்து தன்னுடைய செயலால் தன் பெற்றோர்களை மகிழ்விச்சார் அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு பிரியமானவராக நடந்துக்கிட்டார் அச்சுத தேவாவுக்கும் பவானி தேவிக்கும் ரொம்ப பிரியமான குழந்தையாகவும் அவங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கூடியவராகவும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்களோட கீழ்ப்படுந்து நடக்கூடியவராகவும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பணிவானவராகவும் அன்பானவராக நடந்துக்கிட்டார் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு இது போதிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பௌதீக வாழ்க்கையில் வந்து குழந்தைகளை வந்து படிக்கிறதுல தான் ரொம்ப கவனம் செலுத்துகிறாங்க இல்லையா பௌதிக கல்வி படிக்கணும் முதல்ல கொண்டு போய் ப்ரீ கேஜிக்கு முன்னாடியே ஒரு இது குழந்தைய வந்து விளையாட்டு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுறாங்க வீட்டில் வந்து குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு அன்பு அரவணைப்பு பாசம் அதுக்கப்புறம் ஒழுக்கம் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க ஜட உலகத்துடைய கல்வியோட திட்டம் என்ன ஆகிடுச்சு முதல்ல விளையாட்டு ஸ்கூலில் போய் சேர்த்திடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீ கேஜி அப்புறம் எல்கேஜி யூகேஜி அதுக்கே டியூஷன் அதுக்கு டியூஷன் வேறு போகிறாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தை படிக்கணும் 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 மார்க் வாங்கணும் மார்க் வாங்கணும் மார்க் வாங்கணும் ஸ்கூல்லேயே அதே மாதிரி தான் இவன் நல்லா படித்து மார்க் வாங்கணும் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து அவங்க மாவட்டத்தில் முதல் இடத்துல வரணும் இல்லை மாநிலத்தில் முதல் இடத்துல வரணும் இல்லை ஸ்டேட்டில் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்டேட்டில் இல்லாட்டி இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் ஸ்கூலாக வரணும் இதில் தான் அவங்க கவனம் செலுத்துகிறாங்க தவிர குழந்தைகள் வந்து இந்த பக்தி பண்ணுறக்கூடியவங்களா ராமாயணம் மகாபாரத கதைகள் தெரிஞ்சுருக்காங்களா நல்லொழுக்கம் உள்ளவங்களாவும் ரொம்ப பணிவானவங்களும் அடக்கமானவும் திகழ்கிறாங்களா இதெல்லாம் வந்து அதை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வியாபாரம் நடக்கணும் இவங்களுக்கு இப்போ பெற்றோரை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை
எப்படி ஆண்டாள் வந்து பகவான் மேலே அன்பு செஞ்சாங்க அது மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜர் பரிக்ஷித் மகாராஜா அம்பரீஷ் மகாராஜர் இந்த மாதிரி துருவ மகாராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீகமான குழந்தையா நல்ல கிருஷ்ண பக்தி உள்ளவங்களாம் வந்து சின்ன வயதுலேருந்தே அந்த விதை வந்து சின்ன வயதுலேருந்தே போடணும் இதுதான் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லிக் கொடுத்தார் கௌமாரம் மாக்கிறதே பிரஜா தர்மான் பாக இந்த பாகவத தர்மம் சின்ன வயதுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ பிரபுபாதர் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இவங்கெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால பிறவிலேயே நல்ல குழந்தையிலேருந்தே கிருஷ்ண பக்தி உள்ளவன் நல்ல குழந்தைகளாக திகழ்ந்தாங்க அதே போல தான் ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்துட்டு சின்ன வயதுலேருந்தே வந்து பகவான் மேலே அன்பு உள்ளவராகவும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடியவராகவும் எல்லாருக்கும் அடக்கமானவும் பணிவானவும் ரொம்ப நல்ல குழந்தையாக திகழ்ந்தார் ரொம்ப நல்ல பயனாக வாழ்ந்து வரார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் அப்போ இருக்கு இளம் வயதுலேயே சின்ன வயதுலேயே ஒரு திருமணம் நடந்தது இந்த சொன்னரேகா நதி மாதிரி அந்த ரோகிணி கிராமத்து பக்கத்தில் இன்னொரு கிராமம் இருக்குது பாராயித்தா பாராயித்தான்னு ஒரு கிராமம் அந்த பாராயித்தா கிராமத்தில் இன்னொரு நதி ஓடுது அதுக்கு வந்து தோலபங்கா ரிவர்னு பேர் தோலபங்கா நதி இந்த தோலபங்கா நதியும் சொர்ணரேகா நதியுடைய பார்டர் வந்து வங்காளத்தையும் ஒரிசாவையும் பிரிக்கக்கூடியது வெங் வங்காள வங்காளத்தின் ஒரி ஒரிசாவுடைய பார்டர் அது அதோடைய எல்லை ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து பாரியித்தான்னு ஒரு கிராமம் இருந்தது அந்த பாரியித்தா கிராமம் வந்து தோலபங்கா நதிக்கரையில் இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு அழகான வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்த வந்து ஒரு பெண் குழந்தை ஷியாமதாஸின் பேர் அவங்க வந்து சின்ன வயதுலேருந்து அவங்களும் நல்லா அடக்க ஒடுக்குமா நல்ல பண்பாடு உள்ள தெய்வீகமான குழந்தையாக வாழ்ந்தாங்க அந்த ஷியாமதாசி வந்து ரசிகானந்தர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோன்னே ஷியாமதாசியும் தன்னுடைய கணவருடைய மனதை அறிந்து கொண்டு அந்த வைஷ்ணவருக்கு மிக எளிமையாக பணிவான சேவை பண்ணி அவருடைய அன்பு பெறுறாங்க ஒரு கணவரை வந்து இறைவனுடைய பிரதிநிதியாகவும் குருவாகவும் நினச்சிக்கிட்டு ஒரு மிகச்சிறந்த பதிவிரதை ஒரு நல்ல தெய்வீகமான ஒரு மனைவியாகவும் கணவருக்கு சேவை பண்ணி அவங்க மூலமாக அவருடைய மூலமாக கிருஷ்ண பக்தியை செய்யக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு தெய்வீகமான மனைவியாக திகழ்ந்தாங்க யார் ஷியாமதாசி யாருக்கு சேவை பண்ணாங்க அவருடைய கணவர் ரசிகானந்த பண்டிதர் இப்படி காலங்கள் போயிட்டே இருந்தது ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையணுன்னா அதுக்கு ஆன்மீக குரு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குருவோடைய கருணை இருந்தால் தான் கிருஷ்ணாவுடைய கருணை கிடைக்கும் குருவோடைய கருணை இல்லைனா கிருஷ்ணாவுடைய கருணை கிடைக்காது யஷ பிரசாதா பகவத் பிரசாதோ யஷா பிரசாதா நகதி குதோபி ஆன்மீக குருடைய கருணை இருந்தால் தான் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும் அப்போது ஆன்மீக குருடைய கருணை இருந்தால் சம்பிரதாயம் பரம்பரையோடு நம்ம தொடர்பு கொள்கிறோம் இப்போ ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து தனக்கு குரு வேணும்னு ரொம்ப நாளும் இயங்கிட்டு இருக்கார் யாராவது எனக்கு நல்ல குரு ஆச்சாரியர் கிடைக்க மாட்டாங்களா அந்த ஆச்சாரியர் எனக்கு வந்து வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணி அவர்கிட்டருந்து நான் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நாளுக்கு நாள் ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு நாளும் பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு எனக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் அமைச்சு காமிச்சு கொடுங்க எனக்கு ஒரு நல்ல ஆச்சாரியர் வேணும் அவருக்கு நான் சேவை பண்ணுறது மூலமாக நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை பொனிதப்படுத்திக்கணும் நான் இன்னும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்து நான் உங்கள் மேலே பிரேமத்தை அன்பு வாழ்த்துக்கணும்னு தினம் தினம் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு யார் ரசிகானது பண்டிதர் அப்போ இவர் ஒரு நாள் சொர்ணரேகா நதிக்கரையிலேருந்து இதையே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு நாள் எனக்கு வந்து ஆச்சாரியன் வேணும் ஆச்சாரியன் வேணும் அப்போ வானத்துலேருந்து ஒரு அசிரீரி கேட்டது ஒரு சத்தம் கேட்டது அந்த அசிரீரி என்ன சொல்லிச்சுன்னா ரசிகானந்தா நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாத உனக்கு சரியான நேரத்தில் ஒரு ஆச்சாரியர் வருவார் ஷியாமானந்த பண்டிதர் ஒரு திருநாமம் ஷியாமானந்த பண்டிதர் மிக உன்னதமான வைஷ்ணவர் மிக தூய்மையான பக்தர் அவர் உனக்கு குருவாக வருவார் அவர் வர வரைக்கும் நீ பொறுமையாக இருக்கணும் காத்திருக்கணும் அவருடைய குரு அவருடைய வருகைக்காக நீ காத்துருன்னு அந்த சப்தம் கேட்டது கேட்டோன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் ஷியாமானந்தரை பற்றி ஷியாமானந்த பிரபுங்கிற பேர் கேட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது அப்போ அவரை பற்றி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஒரிசா மாநிலத்தில் மிக சிறந்த முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய மிக உன்னதமான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் ஷியாமானந்த பண்டிதர் ஸோ அன்றையிலேருந்து ஷியாமானந்தோடைய புகழ் பாடிண்டே இருக்கார் ஷியாமானந்த பிரபு எப்போ வருவீங்க ஷியாமானந்த பிரபு உங்கள் தரிசனம் கொடுங்க உங்கள் கருணை கொடுங்க ஸோ ஷியாமானந்தா 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 உடைய நாமத்தை ஓதிக்கிட்டே இருக்கார் பகவான் நாமத்தை ஓதுறது விட ஆச்சாரியனுடைய நாமத்தை அதிகமாக ஓத ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரசிகானந்தர் அப்போ ஒரு நாள் அவர் நித்திரையில் இருந்த பொழுது ஒரு விடிய காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவில் ஷியாமானந்த பண்டிதர் ஒரு கனவில் தோன்றினார் அப்படி அழகான தேஜஸ் அப்படி பௌர்ணமி நிலவு மாதிரி இருக்கார் அப்படி கண்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரி இருந்தது கைகள்லாம் முழங்கால் மாதிரி நீண்டு அப்படி தன்னுடைய சகாக்களோட நாம சங்கீர்த்தனை பண்டே வரார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அவர் நேராக சாம ஷியாமானந்த பண்டிதர் வந்து நேராக ரசிகானந்தட்ட வந்
அவங்க நாம ஜெபிச்சுட்டு காத்துட்டே இருக்காரு ரசிகானந்த ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து காத்துட்டு இருக்காரு யாருக்காக ஷியாமானந்த பண்டிதருக்காக அப்படி பார்க்கும்போது கிழக்குல கிழக்கு திசையில் வந்து சூரியன் உதிக்குது இல்லை உதய சூரியன் உதய சூரியன் ஓட்டுச்சுன்னு இல்லை அதிகாலையில் உதிக்கூடிய அந்த அழகான அந்த ஆரஞ்சு நேரத்தில் உதய சூரியன் அந்த வானமெல்லாம் அப்படி பிங்க் கலரில் அப்படி ஆரஞ்சு கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் அப்படி கூட்டமாக ஒரு நாம சக்கியத்தில் பண்ணிட்டு பக்தர்கள்லாம் வராங்க அதில் வந்து பார்த்தா பௌர்ணமி நிலவு மாதிரி அவ்வளோ ஒரு அழகு அவ்வளோ தேஜஸ் எப்படி கனவுல சந்திச்சாரோ அதே மாதிரி சாமானந்தர் வந்து ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்திட்டு அப்படியே கீர்த்தனை பாட்டு ஜெய் சச்சி நந்தனை ஜெய் சச்சி நந்தனை ஜெய் சச்சி நந்தனை கௌரஹரி ஜெய் சச்சி நந்தனை கௌரஹரி கௌரங்கா கௌரங்கா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா நித்யானந்தா நித்யானந்தா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு ரொம்ப உற்சாகமாக தன்னுடைய சீடர்களோட தன்னுடைய சாக்களோட சீடர்களோட அப்படி துள்ளி குதிச்சு அப்படி அப்படி தலைக்கால் குத்திட்டு நடனம் மாடி அற்புதமாக வந்து கீர்த்தனை பாடின்னு வர்றாரு ஷியாமானந்த பண்டிதர் அப்படி அழகு அவருடைய தேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த வானத்தில் வந்து மேகம் நகர்ந்து போகும் இல்லையா அந்த வானத்தில் எப்படி மேகம் கூட்டமாக நகர்ந்து போகுதோ அந்த மாதிரி அப்படியே மேகங்கள் சூழ்ந்து வர்ற மாதிரி அப்படி தன்னுடைய சகாக்களோடு சீடர்களோடு வந்துட்டு இருக்கார் சியாமானந்த பண்டிதர் அவரை பார்த்த உடனே ரசிகானந்த பண்டிதர் எழுந்து போய் அவருடைய காலில் அப்படி தண்டம் மாதிரி விழுறாரு ஒரு தண்டம் ஒரு 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 தடி ஒரு ஸ்டிக்கு கீழே போட்டால் எப்படி ஸ்ட சமமாக விழுவும் இல்லையா அந்த மாதிரி தண்டவத் நமஸ்காரம் பண்ணார் அப்படி சாஷ்டாமல் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணார் அவருடைய தாமரை பாதங்களை பிடிச்சி அப்படி கண்ணுடைய கண்கள்லேருந்து வரக்கூடிய கண்ணீரால் அப்படி அபிஷேகம் பண்ணுறார் ரசிகானந்தர் யாருக்கு ஷியாமானந்த பண்டிதருக்கு அந்த ஷியாமானந்தர் அப்படியே அவர் எடுத்து ஆளுங்கனை பண்ணிக்கிறார் ஆளுங்கனை பண்ணி தன் கண்களோட வரக்கூடிய கண்ணீரால் அவர் அபிஷேகம் பண்ணுறார் இல்லையா அப்படி வைஷ்ணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி உன்னதமான வைஷ்ணவர்கள் பிரேமத்தில் இருக்கும்போது ஷியாமானந்த பண்டிதர் ரசிகானந்த பண்டிதர்லாம் வந்து மிக தூய்மையான வைஷ்ணவர்கள் அவங்க கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை பாடும்போது சரி கேட்கும்போது சரி அப்படி கண்கள் வந்து இப்படி தாரதாரியாக தண்ணீர் வரும் நமக்கு நாம சொல்லும்போது தூக்கம் தான் வருது இல்லையா நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மதத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னே தூங்கிடுவோம் ஏன்னா நமக்கு அந்த இந்த அந்தளவுக்கு நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படலை நம்ம பௌதீகத்தில் வந்து பற்றுதல் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு பௌதீகத்தில் வந்து இன்னும் நம்ம முழுமையாக விடுபடலை இப்போ எந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஆத்மீக குருவுக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் சேவை பண்ணி சேவை பண்ணி அவங்களுடைய கருணையை பெறுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படும் வைஷ்ணவருடைய ஆசீர்வாதம் ப குருவோடைய கருணை கிருஷ்ணாவுடைய கருணை சைத்தன்யமாவுடைய கருணை கிடைக்கும் போது நமக்கும் நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படும் அது வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து விடாமுயற்சியாக தொடர்ந்து ஸ்ரத்தையோட முழு ஈடுபாடோட முழு மனதோட உறுதியாக திடமான நம்பிக்கையோட குற்றங்களை தவிர்த்து நல்லா வந்து கவனமாக ஜபிச்சோன்னா நமக்கு நாமத்தில் ருசி ஏற்படும் அது எந்தளவுக்கு நம்ம தீவிரமாக செயல்படுறோம்னு இருக்குது நாம ஜபிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது இல்லையா அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி நேரத்தை சொன்னால் நல்ல நல்லா கவனம் கிடைக்கும் மனம் வந்து சஞ்சலமாக இருக்கா இங்கே இங்கேயும் ஓடாது எழுந்து காலையை குளிச்சோடனே தெளிவாகிடுவோம் அப்போ நம்ம தெல்ல தெளிவான மனதோட நாம ஜபிக்கும் போது நம்மளுக்கு முழு ஈடுபாடு கிடைக்கும் ஸோ ரசிகானந்த பண்டிதரை எழுத்து அப்படி ஆளுங்கண்ணம் பண்ணிக்கிறார் சாமானந்தர் அப்படி கண்கள்லேருந்து வரக்கூடிய கண்ணீரால் அப்படியே அவர் உடம்பெல்லாம் நனைஞ்சு போய் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அன்றைக்கு வந்து அந்த மங்களகரமான தினத்தில் வந்து ஷியாமானந்த பண்டிதர் ரசியானந்த பேருக்கு கிருஷ்ணநாமத்தை ராதாகிருஷ்ண மந்திரத்தை தீட்சி நாம கொடுத்தார் நாமம் கொடுத்து அவர் வந்து தன்னுடைய சீடரை ஏற்றுட்டார் ஸோ சீடரை ஏற்றுட்டோடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஷியாமானந்தருக்கு கைங்கரை பண்ண ஆரம்பித்தார் கைங்கரை பண்ணிவிட்டு அவருடைய குருவோடைய சேவையை ஈடுபட்டுட்டு எப்பவுமே நாம ஜபிச்சுட்டுருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ இப்படி ரசிகானந்த பண்டிதருடைய பணிவு அடக்கம் அவருடைய எளிமை அவருடைய தூய்மை இதெல்லாம் பார்த்து ஷியாமானந்தர் ரொம்ப சந்தோஷமானார் அவர் தான் வழிபாடு பண்ணித விக்கிரகம் ஷியாமானந்தர் அவர் பர்சனலாக வழிபாடு பண்ணித விக்கிரகம் வந்து ராதா கோவிந்த தேவர் அந்த ராதா கோவிந்த தேவர் விக்கிரகத்தை வந்து ஷியாமானந்த பண்ணிதர் ரசிகானந்தர் கொடுத்தார் ரசிகானந்தர் கொடுத்து இந்த ஒரு கிராமத்திலையும் நகரத்திலையும் வந்து பிரச்சாரம் பண்ண சொல்ல இந்த விக்கிரகத்தை ஆராதனை பண்ணணும் இந்த விக்கிரகத்தை ஆராதனை பண்ணி வழிபாடு பண்ணி பூஜை பண்ணிவிட்டு நீ ஒன்றும் பிரச்சாரத்தையும் செய்யணும் ஒரு கிராமத்திலையும் நகரத்திலையும் போய் எங்கெல்லாம் வந்து ஜனங்க வந்து அறியாமல் இருக்காங்களோ பகவானுடைய நாமம் ஜபிக்காமல் கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு இல்லாமல் பௌதீகத்தில் மூழ்கி போய் கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் துன்பப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசீர்வதித்தார் யார் ஷியாமானந்த
ஒரிசாவில் உள்ள சுட்டு மட்டார கிராமங்களில் எல்லாம் நகரங்களில் கிராமங்களையும் பிரச்சாரம் செய்ய மாச்சார் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ ரசிகானந்த பண்டிதர் கண்டு கருணை அவருடைய கருணை அவருடைய பக்தி அவருடைய அந்த தூய்மையினால் எண்ணற்ற பேர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துக்கிட்டாங்க அவர் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ யாரையெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண நாமத்தை கொடுத்தார் நீங்களும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்கன்னு எல்லாரையும் பகவானி செயல் ஈடுபடுத்தினார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படி ஒரிசா மாநிலம் முழுவதும் கிருஷ்ண பிரேமத்தில் மூழ்கடிச்சார் ஷியாமானந்த பண்டிதர் ஸோ ஷியாமானந்த பண்டிதருடைய கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அவர் யாருடைய சீடர் ஹிரதய சைத்தன்யாவுடைய சீடர் இல்லையா இப்படி குரு பரம்பரால் எப்படி தொடர்பு எப்படி தொடர்பு வருது எப்படி செயின் அந்த கனெக்ஷன் எப்படி வருது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபுடைய சீடர் வந்து கௌரிதாச பண்டிதர் கௌரிதாச பண்டிதருடைய சீடர் வந்து ஹிரதய சைத்தன்யர் ஹிரதய சைத்தன்யோட சீடர் தான் வந்து ஷியாமானந்த பிரபு ஸோ ஷியாமானந்த பிரபுடைய சீடர் தான் ரசிகானந்த முராரி ரசிக ரசிக முராரி அல்லது ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ இப்படி சைதன்மா அப்படியே கருணை சைதன்மாவுடைய பிரேமம் வந்து அப்படியே சாமா ஷியாமானந்த பிரபு மூலமாக ரசிகானந்த பண்டிதர் கிடச்சிது ஸோ ரசிகானந்த ப பிரபு அதை அப்படியே விநியோகம் பண்ணுறார் இதுதான் குரு பரம்பரா ஸோ குரு பரம்பராவில் வரக்கூடிய ஆச்சாரியர் வந்துட்டு பகவான்கிட்டருந்து பெறக்கூடிய இந்த பிரேமத்தை வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார் ஸோ ரசியானது பண்டிதருடைய கருணையினால் அயோக்கியர்கள் நாத்திகர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கொலகாரங்க கொள்ளக்காரங்க திருடர்கள் இவங்கள பற்றி சொல்ல என்ன இருக்குது இவங்க எல்லோரும் வந்து எவ்வளோ கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் பௌதீகத்தில் மூழ்கி போயிருந்தாலும் அவங்கள தேடி போய் அவங்களுக்கு நாமத்து கொடுத்தாரு ரசியானது பண்டிதர் அது மட்டும் இல்லை ஒரிசாவில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ராஜாக்கள் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தவங்க மாநிலத்தை ஆண்டு வந்தவங்க நாட்டை ஆண்டு வந்தவங்க கிராமப்புறங்களில் வந்து ஜமீன்தாராக இருந்தவங்க பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்கள் மிராசுதார்கள் அவங்களையும் போய் சந்தித்து அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தார் ஸோ அவங்களும் வந்து ரசியானு பிர பிர பிரபுவோடைய கரு கருணையினால் மிகப்பெரிய ஜமீன்தார்கள் பண்டிதர்கள் மிராசுதாரர்கள் ராஜாக்கள்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லி கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு கிடச்சிது அவங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ இப்படி ராஜாக்களையும் ஜமீன்தாரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்குது இதை விட மோசமான ஜமீன்தாரெலாம் வாழ்ந்தாங்க பக்தர்கள் மேலே பொறாமை உள்ளவங்க வைஷ்ணவரை கண்டாலி வெறுக்கிறவங்க மொகலாயர்கள் மொகலாய முஸ்லீம் ஜமீன்தார்கள் இவங்கெல்லாம் கூட இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் வந்து சைத்தனம் அப்படிய கருணை வந்து ரசிகானந்தர் மூலமாக கிடச்சிது பொறாமை கொள்ள கொண்டவங்க நல்ல குணம் இல்லாதவங்க பக்தர்களை கண்டாலி வெறுக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் கூட ரசியானந்தருடைய தோற்றம் அவருடைய அந்த தேஜஸ் அவருடைய அவருடைய எளிமை அவருடைய பணிவு அவருடைய அடக்கம் அவருடைய தூய்மை அவருடைய தூய்மையினால் வந்து பாவிகள் கூட மிக மிக பாவகாரியம் பண்ணக்கூடிய மிக பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்த ரொம்ப கீழ்த்தரமான மனிதர்களே ரொம்ப கடனிலே ஆனவங்க கூட கிருஷ்ண பிரேமம் கிடச்சி நாமம் ஜபிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே இப்படி ஒரிசா மாநிலத்தில் வந்து கிராமப்புறங்கள் எல்லாம் அவர் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ எல்லா கிராமங்களையும் வந்து நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணி எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணருடைய பிரேமத்தை விநியோகம் பண்ணார் ரசியானந்த பண்டிதர் ஸோ அவருடைய காலத்தில் வந்து நிறைய அற்புதங்களும் நடந்தது மனுஷங்களை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி ஜமீன்தார்கள் மிராசுதார்கள் மன்னர்கள் இவங்களை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்குது பாவப்பட்ட பற்றி சொல்லவங்க என்ன இருக்குது விலங்குகள் கூட விலங்குகள் கூட வந்து வி அது அதோடைய குணத்திலிருந்து விடுவிச்சவர் தான் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஒரு தடவை வந்து ரெண்டு புலி இவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு போகும்போது காட்டு வழியாக பிரயாணம் பண்ணும் ரெண்டு புலி வந்தது ரெண்டு புலி வந்து பக்தர்களை அட்டாக் பண்ண தாக்க வந்தது அப்போது அந்த புலிகள் இடத்துல வந்து ரசிகானந்த ரசிகானந்த பண்டிதர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே அப்போ என்ன எடுத்து புலிக்கு கூட அதோடைய குணம் மாறிடுச்சு வைஷ்ணவருடைய கருணையினால் முகம் கருவதி பாய்ச்சாலும் பங்கும் லங்கை எதிர் முடவன் கூட நடக்க முடியும் குருடன் கூட பார்க்க முடியும் குருவோடைய கருணை இருந்தால் அப்போ ஆச்சாரியனுடைய கருணையினால் இந்த புலிகள் கூட ரெண்டு கால ரெண்டு கை உயர்த்திண்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கீர்த்தனை பாடிட்டு அப்படி குணமே மாறிடுச்சு ரொம்ப சாது ஆகிட்டாங்க இந்த புலிகள்லாம் இன்னொரு தடவை ரசியானது பண்டிதர் வந்து அப்படியே கிராம கிராமமாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மத யானை ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்து தன்னுடைய அவருடைய சீடர்களை தாக்க வந்தது அந்த சீடர்களை தாக்க வந்ததே இந்த யானை இடத்துல போய் நாம் அவர் காதில் நாமும் சொன்னார் அந்த யானையுடைய காதில் போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே
ராமானுஜ ஆச்சாரியுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கோம் பிரபுபாவுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ வைஸ் ஜேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கோம் யாரெல்லாம் உண்மையாலுமே இறைவனுடைய கட்டளையை பிரச்சாரம் செய்ய வராங்களோ பக்தி உணவு தாக்குறார் பக்தி சித்தாந்த் சித் இப்படி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தாலும் யாராக ஒருத்தர் வந்து அவர் மேலே பொறாமைக்காரங்க அயோக்கியர்கள் பாவிகள்லாம் வந்து அந்த ஆச்சாரிய மேலே பொறாமையில் அவர் கொள்வது கூட தயங்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி ரசிகானந்த பண்டிதர் ஒரு நாள் ஒரு கிராமத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருந்த ஜமீன்தார் வந்து ரொம்ப பொறாமை ஆகிடுத்தவருக்கு ரசிகானந்த பந்திர கொள்ளணும் இவர் இருந்தார்னா எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்து எல்லாரும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஓத வச்சு அவங்களெல்லாம் பக்தராக்கிடுவார் அதனால் இவர் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ஒரு மத யானை ஒரு யானை பாகனை கூப்பிட்டு ஒரு யானை மதம் பிடிக்க வச்சு இவர் கொள்றதுக்கு அனுப்புறார் ஸோ ரசிகானந்த பண்டிதர் அப்படியே அந்த கிராம தெருக்களை வந்து கீர்த்தனம் பாடிட்டு வராரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படி கீர்த்தனம் பாடிட்டு வரும்போது இந்த மத யானை வந்து இந்த யானை பாகன் வந்து இந்த யானை விட்டான் இந்த மத யானை வந்து அப்படி வேகமாக வருது யாரை நோக்கி ரசிகானந்த பண்டிதை வந்து தாக்குறதுக்காக அவர் மிதிக்கிறதுக்காக அவர் மிதிச்சு சட்னி ஆக்கி அவர் கொள்றதுக்காக வருது மத யானை ஸோ யானை கிட்ட வந்தோடனே ரசிகானந்த பண்டிதர் ரெண்டு கை உயர்த்திட்டு இந்த யானை பார்த்து சொன்னார் நீயோ சொல்லு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அந்த வேகமாக வந்த மத யானை வந்து நேராக முன்னாடி மண்டிட்டு தும்பிக்கையை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த யானைக்கு தீட்சை கொடுத்துட்டேன் யானைக்கே தீட்சை கொடுத்த ஒரு ஆச்சாரி தான் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஒரு வைஷ்ணவர் நினச்சா என்ன பண்ண முடியும் யாரை வேணாலும் மாற்ற முடியும் அவர்னால இந்த உலகத்தை மட்டும் இல்லை எல்லா ஜீவராசிகளையும் கடத்தேற்ற முடியும் சில பிரபுப்பார் சொன்னாரு நான் நினைச்சா எல்லாத்தையும் வைகத்து கூட்டின்னு போடுவேன் அப்படின்னு பிரபுப்பார் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி ரசிகானந்தபுரோடைய கருணையினால அந்த யானைக்கு வந்து கோபால்தாஸும் திருநாமம் கொடுத்தார் கோபால்தாஸ் திருநாமம் கொடுத்து அந்த யானையும் நாம ஜபிக்க ஆரம்பிச்சுது இந்த மாதிரி மனுஷங்களை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு ராஜாக்கள் பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு ஜமீன்தார்கள் பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு யானை புலி போன்ற விலங்குகள் கூட அவருடைய கருணையினால நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணாங்க அப்படி வந்து ஒரிசா மாநிலத்தில் ஒரு கிராமத்து கிராமமாக சென்று ரசிகானந்த் பண்டிதர் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை வந்து அவருடைய பிரே அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனோடைய பக் பிரேமம் கிருஷ்ணாவுடைய பிரேமத்தை அன்பை வந்து விடியோ பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக உன்னதமான ஆச்சாரியர் ரசிகானந்தருடைய கருணையினால எண்ணற்ற பேர் மனதனுடைய துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டார் இல்லையா நமக்கு பிரச்சனையே தானே இந்த உலகத்தில் ஏன் சந்தோஷம் சந்தோஷங்கிறது எங்கிருந்து சந்தோ இன்போ துன்பம் இல்லையா இன்போ துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது மனதுலேருந்து தான் தோன்றுது மனது தான் சில விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுது சில விஷயத்தை நிராகரிக்குது இல்லையா அப்போ மனது தான் எல்லா பிரச்சனையும் காரணமாக இருக்குது அந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மனதால் வந்து பலவீனமாகி நம்ம வந்து துன்பத்தை அனுபவிச்சுருக்கோம் துன்பத்திலையும் துக்கத்திலையும் வாழ்கிறோம் அந்த மனதை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் இல்லையா அது வந்து கிருஷ்ணநாம சங்கீர்த்தனத்தினால தான் முடியும் அந்த மனதுக்கு வந்து எல்லாருடைய எல்லாரையும் மனதுடைய துன்பத்திலிருந்து விடுவிச்ச ஒரு மிக உன்னதமான ஆச்சாரியரில் ஒருத்தர் தான் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ அவருடைய கருணையினால ஒரிசால எண்ணற்ற பேர் வந்து நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ மன அமைதியோட குழப்பம் இல்லாமல் மன அமைதியாக தெளிவாக சந்தோஷமாக நிலையான சந்தோஷத்தோடு நிம்மதியாக வாழ ஆரம்பித்தாங்க ரசிகானந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியருடைய கருணையினால அவர் வந்து ஒரிசால ஜெகநாதருடைய கைகிரியத்தில் ஜெகநாதுக்கு சேவை பண்ணுவார் ஒரிசா ஜெகநாதர் இருக்கால பூரி ஜெகநாதர் ஒரிசால பூரி ஜெகநாதர் ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை எப்போ நடந்தாலும் எங்கே பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தாலும் எந்த கிராமத்தில் இருந்தாலும் அங்கே ஓடி வந்துடுவார் ரசிகானந்த பண்டிதர் தன்னுடைய சீடர்களோட வந்து ரத யாத்திரை வந்து கீர்த்தனம் செஞ்சு நடனம் ஆடுவார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இப்படி வந்து ஒரிசா மாநிலத்தில் மூளு முடுக்கில் எந்த கிராமத்தில் இருந்தாலும் ரத யாத்திரை கரெக்டாக வந்து ஆஜராகிடுவார் நிறைய பட்டு வஸ்திரங்கள் ஆபரணங்கள் நிறைய போகாக்கு பழங்கள் பலகாரங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஜெகநாதருக்கு படைச்சி அவர் வந்து ரதத்து ரதத்தை எழுத்து ரதத்து முன்னாடி கீர்த்தனம் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் மற்றவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்துவார் உற்சாகப்படுத்துவார் ரசிகானந்த பிரபு வந்துட்டாலே அங்கே எல்லாம் உற்சாகமாகி அப்படி தலை தலைக்கால் குத்திட்டு குதிச்சு துள்ளி குதிச்சு கீர்த்தனம் செய்து நடனம் ஆடுவாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படி எல்லோரும் சந்தோஷத்தில் அப்படியே சந்தோஷ கடலில் சமுத்திரத்தில் மிதப்பாங்க ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆகிடுன்னா ஒரு நாள் ரசிகானந்த பண்டிதர் வந்து பிரச்சாரத்தில் வந்து கிராமக்கிரமாக போயிட்டு இருந்தவர் பிரச்சார
உங்களுக்கு பகவானுடைய கிருபையில் தப்பிச்சிங்கன்னு அர்த்தம் எல்லாம் அது முடிச்சு போயிட்டோமா அப்படியே நேராக கோலோ விருந்தா வந்தா அது ஒன்றும் இப்போ சந்தேகமே இல்லை பூரியில் போய் இந்த உடலை விட்டால் நேராக வைகுண்டால் இது கோலோ விருந்தா வந்தா அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் திருப்பி வந்து பிரச்சாரம் பண்ணால் அதுவும் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் தான் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் அப்படி எள்ளு போட்டால் எள் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவ்வளோ கூட்டம் ஒன்றுமே தெரியாது எல் எங்கே பார்த்தாலும் அப்படி அந்த கடலில் எப்படி சமுத்திரத்தில் அலை இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஜனங்களுடைய அலை அந்த ரத வீதியில் வந்து எல்லாம் பூரா தலையாக தான் தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாது வேறு ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக பக்தர்களாக இருக்கிறாங்க ஏ லட்சக்கணக்கான பக்தர் சேர்ந்து இழுக்கிறாங்க தேரை நகர்த்தவே முடியல இந்த ராஜா வந்து பார்த்தாரு ஒரிசா மாநிலத்தினுடைய சக்கரவர்த்தி அவர் என்ன பண்ணார் போய் பெ பட்டத்து யானையெல்லாம் வர வச்சார் பெரிய பெரிய பட்டத்து யானைகள் அப்படி பயங்கரமாக ஜபர்தஸ்தாக யானையெல்லாம் வந்து அப்படின்னு கத்திட்டு வந்து யானை வந்து தேரை முட்டி நகர்த்துது யானைனால ஒரு இன்ச்சு கூட நகர்த்த முடியல பின்னாடி போய் தேரை தள்ளுது யானை பெரிய பெரிய யானைகள்லாம் பட்டத்து யானைகள் நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் வந்து தேரை முட்டி தள்ளுது தேர் ஒரு செகண்ட் ஒரு இன்ச்சு கூட நகரலை ராஜாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாகிடுச்சு என்னது இன்றைக்கி ஜெகநாதர் இப்படி பண்ணுறாரு ஜெகநாதர் வந்து கோயிலேருந்து வெளியில் வரதுக்குள்ளே படாத பாடு படுத்திடுவார் எல்லோரும் அங்கேருந்து டான்ஸ் ஆடி அப்படி ஆடி ஆடி வருவார் அவர் வெளியில் வந்து ரதத்தில் உட்காந்து அது உண்மையில் அந்த ரத யாத்திரை அவருடைய விருப்பப்படி தான் நடக்குது அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் அந்த ரத யாத்திரை நடக்காது அது கண் கூட நாங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் சில நேரங்களில் மணிக்கடுக்கில் அங்கேயே நிற்குவார் அது ஏன் நிற்கிறாருனால நமக்கு புரியாது இப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு அங்கேருந்து நகரவே மாட்டேங்கிறார் கோயிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டால் ரதம் நகரவே இல்லை ராஜா என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க லட்சக்கணக்கான பேர் இழுக்கிறாங்க ஒரு இன்ச்சு கூட நகரில் என் ராஜாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆகிடுச்சு ரத யாத்திரை இந்த அளவு நடக்காது போல இருக்கு ரதம் நகரவே மாட்டேங்குது ஜெகநாதர் என்ன ஏன் இப்படி பண்ணுறாருன்னு தெரியலையே என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கவலையில் வருத்தப்படுறாரு யார் பூரியோடைய சக்கரவர்த்தி அப்போ அவர்கிட்ட பகவான் சொல்கிறார் ஜெகநாதர் ஏ மகாராஜா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் போவேன் நான் எப்போ நகருவேன்னா என்னுடைய பக்தன் ரசியானந்தம் வரணும் ரசியானந்த பண்டிதற்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்தால் தான் நகருவேன் அது வரைக்கும் இங்கே தான் இருப்பேன் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் என்ன நகர்த்தவே முடியாது அப்படின்ட்டு இவர் எங்கே இருக்காருன்னு வர தெரியாது ஏதோ கிராம கிராமம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ரத யாத்திரையும் மறந்து போயிட்டாரு இங்கே வந்து ரதம் நகரில் தென் ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ரசி ரசிகானந்தருக்கு அதாவது ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா பகவான் தென் ரசிகானந்தர் அஜிஜோ இன்றைக்கி ரத யாத்திரை ஆச்சு நம்ம அதை விட்டுட்டு இங்கே கிராமத்தில் இருக்குமேன்னு வேகமாக பறந்து வர்றாரு ஓடி வர்றாரு தன்னுடைய சீடர்களோட ரத ரதம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றாரு வந்து பார்த்தா ரத நகரவே இல்லை அப்படியே இருக்குது ரசிகானந்தர் ஓடி வந்து வரும்போது இந்த பட்டு வஸ்திரங்கள் ஆபரணங்கள் பலகாரம் பஷணங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் அர்ப்பணித்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறார் ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு பார்த்துச்சுட்டு ரதத்தை பிடிச்சி விழுத்தார் ரசிகானந்த பிரபு தொட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வடம் அந்த கயிறை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரதம் நகர ஆரம்பிச்சுது மன்னருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்கள் பகவானுக்கு பக்தனுக்கு எவ்வளோ அன்பு பரிமாற்றம் பக்தன் பக்தன் வந்து தன்னுடைய தேவைகளை எதுவுமே நினைக்கிறது இல்லை சாப்பிட்றதோ தூங்குறதோ புலன்பங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை மனதில் வேறு எந்த ஒரு சிந்தனையும் கிடையாது இப்படி மனம் புத்தி புலன்கள் செயல்கள் எண்ணம் வார்த்தை எல்லாமே முழுக்க முழுக்க அவர் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் அர்ப்பணிச்சிட்டார் பகவானுடைய சேவையில் அர்ப்பணிச்சிட்டார் அவர் ரத யாத்திரையை கூட பக்தி சேவையை கூட மறந்து போய் பிரச்சாரத்தில் மூழ்கி போயிட்டார் யார் ரசியானது பண்ணிட்டார் கிருஷ்ணனுடைய பிரேமத்தை வந்து மற்றவருக்கு வழங்குறதுல வந்து ஆச்சாரியர்களுக்கு வந்து ஒரு அளவில்லாத அன்பு இருக்கும் மற்ற ஜீவராசி மேலே கருணை அந்த கருணை வந்து காரணமற்ற ஒரு கருணை அந்த கருணையை வந்து ரசியானது பண்ணிட்டு இருந்து எல்லா பக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்ததுனால அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தன் வராமே நான் போகணும் அப்போ அவர் வந்தால் தான் நான் போவேன்னு ஜெகனா உட்காந்துட்டார் ஸோ ரசியானந்தர் வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சு தேர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரதம் மூவ் ஆச்சு இப்படி ரதம் எல்லாம் முடிஞ்சு தேர் திருவிழாலாம் முடிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து பக்தர்கள்லாம் கொண்டாடினாங்க ஸோ மன்னருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தராக இவ்வளோ ஒரு இவருக்காக பகவான் இவ்வளோ நேரம் போ போ காத்துட்டு இருக்காரு பக்தனுடைய வரிக்காக பகவான் காத்துட்டு இருக்காரு பகவானுக்காக பக்தன் காத்திருக்கலாம் ஆனால் இப்பேற்பட்ட பக்தனாக இவர் அப்படி எவ்வளோ உன்னதமான பக்தர் எவ்வளோ தூய்மையான வயசுன்னு ஒருவர் இந்த ஆச்சாரியோட வருகைக்காக பகவானே காத்திருக்காரு அப்போ இவருக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னு ராஜா என்ன பண்ணார் தன்னுடைய ராஜ்யத்துலேருந்து ஒரு அழகான நிலத்தை வந்து தானமாக கொடுக்குறாரு ரசிகானது பண்ணிதற்கு நீங்கள் இதை வேணான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் அவர் வந்து ராஜா வந்து அன்போடு கொடுக்குறது ஏற்றுட்டார் இது நீங்கள் பகவானை கைங்கிறதுக்கே ஏற்றுக்கோங்கன்னு ஒரு நிலத்தை வந்து அவருக்கு தானம் கொடுத்தாரு யார் பூரியோடைய சக்கரவர்த்தி பூரியோடைய ராஜா வந்து அந்த
ஒரிசா மாநிலத்தில் பலசோர்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் பலசோர் மாவட்டம் இருக்குது பலசோர் மாவட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனால் ரெம்புனான்னு ஒரு அழகான கிராமம் நம்ம வந்து மாயப்பூர் யாத்திரையெல்லாம் போகும்போது அங்கே போயிருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் இங்கே போயிருக்கீங்க ஒரு சிலர் போயிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அங்கே ரெமுனாவில் வந்து ஒரு அழகான கோவில் கீர்ச்சோர் கோபிநாதர் கோபிநாதர் கோவில் இல்லை அது நம்ம மாதவேந்தர் பூரிய கதையில் படிச்சிருக்கோம் மாதவேந்தர் பூரிக்கும் அந்த கோபிநாதருக்கு எவ்வளோ அன்பு பரிமாற்றம் நடந்தது மாதவேந்தர் பூரிக்காக அந்த கீர்பானை அந்த பாயசத்தை ஒழிச்சு வச்சதுனால அதனுடைய அங்க வச்சு அதற்கு பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சுட்டார் கோபிநாதர் ஸோ அன்றிலேருந்து பாலை அந்த கீரை திருடி வச்சுருந்தவர் சோர்னா திருட அது யாராவது திருடனு சொன்னால் நமக்கு கோவம் இல்லையா நம்மளை பார்த்து நீ பெரிய திருடன் சொன்னால் நமக்கு கோவம் வரும் ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறோம் நீ பாலை திருடினவன் நீ வெண்ணையை திருடினவன் சொல்கிற கிருஷ்ணர் இல்லையா ஆனால் பகவான் அதே சந்தோஷமாக ஏற்று அனுபவிக்கிறார் தன் பக்தன் என்ன சொன்னாலும் அது பகவான் வந்து அது பக்தியாகவும் அன்பாகவும் ஏற்றுக்கிறார் ஸோ அன்றையிலேருந்து மாதவேந்தர் பிரிக்காக அந்த சீ அந்த கீரை வந்து திருடி வச்சதுனால அவருக்கு கீர்ச்சோர் கோப்பினால் திருநாமம் ஸோ அந்த கிராமத்தில் வந்து ரமுனா கிராமத்தில் ரசிகானந்த பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ரமுனா கிராமத்து சுற்று வட்டார கிராமங்களில் பிரச்சாரம் பண்ணி கோபிநாதர் சேவிக்கிறதுக்காக வந்தார் கீர்ச்சோர் கோபிநாதர் சேவிக்க வந்துட்டு தன் சீடர்களாக நாம சங்கீத்தனை பண்ணுறாங்க எல்லாரும் வந்து கோயிலுக்கு வெளியிலேருந்து நாம சங்கீத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே அப்படி நாம சங்கீத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே போனார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் கோயிலில் போய் கோபிநாதருடைய தாமரை பாதங்களை விழுந்து நமஸ்கரித்து அவருடைய தாமரை பாதங்களை அப்படியே பட்டிட்டார் அப்படியே அந்த உடலை விட்டு அவர் ஆத்மீக லோகத்துக்கு கோல வந்து அவருக்கு போயிட்டார் அப்படியே கோபிநாதருடைய விக்கிரகத்தில் போய் அப்படியே மறைஞ்சிடுறார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ ரசிகானந்த தன் குருநாதர் மறைந்தோடனே அதில் சில சீடர்களாம் அவருடைய பிரிவு தாங்க முடியாமல் அவங்களும் அந்த உடலை விட்டுட்டாங்க மீதி உள்ள சீடர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அழகான சமாதி ஏற்படுத்தினாங்க ரசிகானந்த பண்டிதருடைய சமாதி மந்திர் அவருடைய சமாதி கோயில் இப்போ நம்ம ரெமுனாவுக்கு போனாலும் அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து ரசிகானந்த பண்டிதருடைய சமாதி மந்திர் அவருடைய சமாதி கோயிலை இப்போ நம்ம போனாலும் சேவிக்கலாம் அந்த இடத்துல அவர் உடலை விட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆத்மீக லோகத்துக்கு போனார் அந்த கோபிநாத விக்கிரகத்துக்குள்ளே போய் அவருடைய தாமரை பாதங்களை போய் அப்படி மறைஞ்சிடுறார் யார் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஏன்னா அவர் ஒரு சாதாரண நபர் இல்லை அவர் வந்து பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர்கள் மஞ்சரிகள் ஒருத்தர் தான் ரசிகானந்த பண்டிதர் ஸோ அவருடைய கருணையை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் பூர்வாச்சாரியரான ரசிகானந்த பண்டிதருடைய கருணை சில பிரபாவுடைய கருணையெல்லாம் இருந்தால் தான் நமக்கும் மனதை வந்து மனதுங்கிற துன்பம் மனதிலிருந்து வரக்கூடிய துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளும் கிருஷ்ணன் ஒரு பக்தியில் முன்னேற்றாட முடியும் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமம் ஏற்படணும் கிருஷ்ண நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படணும் நாமத்தில் வந்து நம்ம குற்றமற்று ஜபிக்கணும் நாமத்தில் உறுதி ஏற்படணும்னா நமக்கு ஆசாருடைய கருணை வேணும் நமக்கு ரசியானந்த பிரவுடைய கருணை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் இன்றைய நேற்று வந்து அவருடைய மறைவு தினம் அவருடைய கருணை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணி நம்மளும் ஒரு நல்ல பக்தராகி மனதை வந்து ஒழு ஒழுங்குபடுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் மேலும் நிறைய சேவைகள் பண்ணி நம்ம பிரபுபாடு இயக்கத்தில் நிறைய சேவை பண்ணி நிறைய பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து பகவான் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்தணும் நிறைய பேர் கிருஷ்ண பக்தியை விநியோகம் பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தியும் அவங்க தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ ரசியானந்த பண்டிட்கி ஜெய் 